vectors and accelerators in the unit in the last session and in the third session we will discuss the synchro cyclotron and beta tron okay cyclotron okay a synchro cyclotron is a modified form of cyclotron in which the frequency of the accelerator is varied to compensate for decreased frequency of accelerating proton with increase in mass so we in class the cyclotron drawback when it increases uh, the speed of the particle and the samboikum and the relativistic mass mass increase here mass increase here uh, cyclotron frequency and then now variation down and then we remind the performance and the number of another now we would end the samboikum and the mass changes in the answer is then automatically synchro cyclotron the frequency in the end and down changes and now i'm going to a mass in the variations in a common set to change the device on a synchro cyclotron Control the frequency of the error of oscillator is decreased in steps of 10 to 20 cycles per second by rotating the movable veins of the capacitor. That is the capacitor in the proper at adjust either one. Or a second limb, it is 10 to 20 cycles frequency in the end of adjust. Angani an evada resonance condition achieve. Pin other than open then either at the end of particle capo particle the energy of Kutam betum. I'm gonna go down but uh E D number cyclotron of each and I D then you know another R D the radius would a karma to Kutial Madhya. Acceleration chayidu, or energy acquire in the particle ne, electric field vacho, magnetic field vacho, deflect is the number can the ambit particle na porto to the cup. Put a parnic another Adi undakia single cyclotron, uh, aggression two hundred mega electron volt uh, deuteri, deut deuteron particles in them, alpha particles in a four hundred mega electron volt energy in generate and by tea and aladana, uh, would a parnic. Cyclotron in the modified version on a single cyclotron. I'm on the part of the so cyclotron uh, rendered decent iron, but a single cyclotron figure in the so the jelly amateur. What did you do? Matted D are the opposite D in the place. Low metal sheet to a chat about other earth and she and a chain other. Otherwise, then alternating under the number apply here every day on a diesel and apply here about iron in the lagging. Otherwise, then a mass variation and such a frequency in the number at the same time. I'm going to frequency at this is the electron movement is the resonance condition the maximum energy of particles in the process of the process. Now we are going to discuss about the difference between cyclotron and synchro cyclotron. In cyclotron, we used a fixed frequency alternating current, but synchro cyclotron we will use a variable frequency alternating current. Current. Then uh, in cyclotron there are two Ds, but in synchro cyclotron only one D is there. Uh, the other part is connected to earth that is the arrangement that we so this is the main difference between cyclotron and synchro cyclotron advantages there is no need to restrict the number of revolution executed by the iron before it exists that is the advantage of the revolution we will restrict the revolution we will rotate the revolution then the second one is the potential difference applied between the d's can kept smaller we will apply the alternating current in the potential we will apply the high potential we will apply the potential Synchro cyclotron in the advantages side to parayam on the other. Particular in the Van de Graaff generator, mother world in a cyclotron, okay, drawback and I know the main drawback is that uh, electron cannot be accelerated through Van de Graaff generator as well as cyclo 
സ്ട്രോങ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ബീറ്റാട്രോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് വാസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ കേസ്റ്റ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി വൺ സോ വാട്ട് ഇസ് ബീറ്റാട്രോൺ ബീറ്റാട്രോൺ ഇസ് എ ഡിവൈസ് ഫോർ സ്പീഡിങ് അപ്പ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ടു എക്സ്ട്രീമിലി ഹൈ എനർജീസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പാൻഡിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിന് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോണിന് എനർജി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് ബീറ്റാട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സ്കീമ ഒരു ഒരു സ്പെസിമൻ ഫിഗർ ഞാൻ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നോക്ക് ബീറ്റാട്രോൺ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഹൈലി ഇവാക്യുവേറ്റഡ് ആംഗുലർ ട്യൂബ് നോൺ ആസ് ഡഫ്നട്ട് ചേമ്പർ അതായത് ഒരു വടയുടെ ഒക്കെ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ആയിരിക്കും ഹൈലി ഇവാക്യുവേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇന്നർ സൈഡ് ആൻഡ് ദ ചേമ്പർ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോൾസ് ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് ബൈ എൻ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി സിക്സ്റ്റി ടു വൺ എയ്റ്റി ഹേർട്സ് അപ്പോൾ ഈ ഡഫ്നട്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ചേമ്പർ എവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സോറി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഒരു വേരിയബിൾ ആണ് മീൻ അതിൻ്റെ പോളാരിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും വിത്ത് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ടു വൺ എയ്റ്റി ഹേർട്സ് മിഷൻ വഴി ഇലക്ട്രോണുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് അതെന്ത് ചെയ്യും ഈ ഡെഫിനറ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യും എപ്പോഴും ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സിക്സ്റ്റി ഓർ വൺ എയ്റ്റി ഹേർട്സ് എന്ന് ഫ്രീക്വൻസി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഓരോ ഫ്രീക്വൻസി ഓരോ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഫ്രീക്വൻസിയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാണോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇജക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കൂ ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഗീവ് റൈസ് ടു എ വോൾട്ടേജ് ഗ്രേഡിയൻ റൗണ്ട് ദ ഡെഫിനറ്റ് വിച്ച് ആക്സലേറ്റ് ദ ഓർബിറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ ഓരോ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്നാണ് നമ്മളിത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അവിടുന്ന് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ എഫക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം ആ പാർട്ടിക്കിൾ ആക്സലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അങ്ങനെയാണ് സഫിഷ്യൻ്റ് എനർജി ആ ഇലക്ട്രോണിന് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യുക ബീറ്റാട്രോണിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ വഴിയാണ് അതായത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ എന്താ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൈമറി കോയിലിൽ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറി കോയിലിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം അതിന് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് അവിടെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇ എം എഫ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ബീറ്റാട്രോണിൻ്റെ കേസിൽ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെക്കൻഡറി കോയിൽ നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ്ഡ് ആ വാക്വം ചേമ്പർ ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് രണ്ട് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് എപ്പോഴാണെന്നറിയോ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിനറ്റ് ഉള്ളിലോട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻ ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദി ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിൽ എന്തുണ്ടാക്കും ഒരു ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കും ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഏതാണ് ഫാരഡേസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോണിന് മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും അതുകൂടാതെ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് റേഡിയൽ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് ഇറ്റ് ഫോഴ്സ് ടു മൂവ് ഇൻ എ സർക്കുലർ പാർട്ട് ഈ രണ്ട് എഫക്റ്റുകളാണ് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചു ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം ദ ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ ആർ ഇഞ്ചക്റ്റഡ് ഇൻ ടു ദ ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ്ഡ് വാക്വം ചേമ്പർ വെൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇസ് ജസ്റ്റ് റൈസിങ് ഫ്രം ഇറ്റ് സീറോ വാല്യൂ ഇറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ സൈക്കിൾ അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വേരിയിങ് ആണല്ലോ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ദി എന്താ പറയുക ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് സോ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺ കണ്ണിൽ നിന്ന്